Bonjour, bienvenue à Magic Mastering. Aujourd'hui, ça va être une vidéo sur comment nous pouvons vous accompagner pour trouver le streamer qui vous convient. Parce que vous savez, la, la question qu'on reçoit le plus tous les jours, c'est euh, quel est le meilleur streamer, quel est le streamer qui me conviendrait. Euh, donc ça m'a amené à quelques réflexions que j'ai envie de partager avec vous. D'abord, vous dire que vous voyez ici, nous avons toute une liste de streamers que j'ai scrupuleusement euh, testé. Ça m'a pris euh, beaucoup de temps d'évaluer, de, de voir, euh, d'aller euh, vraiment au cœur de chaque, euh, chaque machine. Donc nous avons du Melco, nous avons du, de l'Inuos, du Lumine, de l'Oralic, du Stack Audio, du Sotem, du Wewerza. Donc vous voyez, il y a vraiment pléthore de streamers. Au milieu de cette pléthore qu'on trouve, j'ai fait des choix. J'ai fait des choix de, de son. Euh, parce qu'évidemment, la, la découverte, bien qu'on soit en numérique, c'est que chaque streamer a sa signature sonore. Il y a des couleurs différentes. Alors, les critères dont nous, on aurait besoin, les informations dont nous, on aurait besoin pour vous accompagner, c'est d'abord, eh évidemment, le budget, puisque on peut démarrer avec un petit sotem à moins de 500 euros et puis un inuo ça va faire plus de 3000 euros euh, les autres critères c'est dans quel environnement vous allez placer ces streamers est ce que vous allez à quel dac vous allez l'associer à quel ampli parce qu'il y a quand même des dans les signatures sonores des interactions entre les streamers et puis les dac et les amplis donc euh, ça c'est intéressant qu'on ait cette information là l'autre information c'est Comment vous aimez écouter Quelle est votre oreille Est-ce que vous aimez plutôt être immergé dans la musique Est-ce que vous aimez les côtés chaleureux, organiques Ou est-ce que vous aimez plutôt le côté rigoriste Donc là-dedans, on a des écoles un peu différentes. On a un Lumine qui est plutôt du côté rigoriste. Et puis on a un Oralic qui est plus pétillant, qui est un peu moins dans le, dans le contrôle, qui est euh, un peu plus chaleureux peut-être. Voilà, selon les esthétiques sonores, euh, ça va être différent pour chacun. L'autre paramètre, euh, ça va être, est-ce que j'écoute de la musique que je stocke Est-ce que j'ai envie de stocker Ou est-ce que je vais aller à, à Cobuzz, par exemple Est-ce que je vais chercher de la musique en streaming euh, Là aussi, je voulais vous dire très rapidement, j'en parlerai dans des, vidéos, euh, des prochaines vidéos, il y a des différences qualitatives. Si je stocke, je suis plus qualitatif que si je vais streamer. Alors, je sais bien que la majorité des gens en IFI, aujourd'hui, il faut le dire, ils ont leur abonnement Cobuzz ou Tidal et ils vont streamer. Bon, ça c'est une réalité. Après, j'apporte un petit truc qui me tient à cœur, c'est que ici, à l'origine, on était un label de disques. Donc, quand on stream, il faut quand même savoir que les artistes, ils touchent peanuts. Quand on stocke, on est plus qualitatif et on rémunère les, lab les, les labels et les artistes je trouve que c'est important aujourd'hui que les artistes qui nous font des belles musiques, qui sont une forme de... qui apportent aussi à notre santé, quelque part, à notre bien-être, soient aussi rémunérés. Je termine la parenthèse, c'était la petite parenthèse qui me tenait à cœur. Comme autre paramètre, on a aussi, enfin, je dirais, l'application. Là aussi, il euh, y a des différentes applications. Euh... Nous avons des streamers dont les marques ont fait leurs propres applications et puis des streamers dont les marques n'ont pas fait de, encore d'applications et dont il faut utiliser des applications tierces. Est-ce que, pour vous, le confort d'utilisation de l'application est vraiment important parce que d'autres membres de la famille vont l'utiliser, tout ça C'est important à savoir. Juste là aussi, une petite information, quand on est sur des applications tierces, par exemple avec un Melco ou un Sotem, chaque application ne sonne pas pareil. Donc, là aussi, quand on est quelqu'un de très curieux et créatif, par exemple, utiliser un Sotem, ça peut être intéressant de tester différentes applications et de changer le son par le biais des applications, parce que l'application a un algorithme différent. Et donc, on a, on va dire, Sotem, c'est pour les gens qui aiment bien bricoler et qui aiment bien tweaker, par exemple. Voilà. Donc là, je vous ai fait une petite liste de paramètres qui sont pour nous importants à, à, à savoir et qui vont nous permettre, finalement, quand on aura ces retours-là, de vous accompagner de, avec notre expérience, avec euh, 
toutes les recherches que j'ai faites, les tests à l'oreille, de pouvoir vous guider et vous dire « Ah, je vous orienterai plutôt vers ce streamer-là. » Voilà, j'ai fait le tour de, de cette vidéo un peu de, de, de découverte et de prise de contact autour du streamer. Eh N'hésitez pas à venir vers nous pour nous poser vos questions. On sera là pour vous répondre avec grand plaisir. Merci et à bientôt.